लेक्चर फोर्टीन में मैच एनालिसिस कंटिन्यू हो रही है और इसमें हम वही सर्किट देखेंगे जिसमें करंट सोर्सेस नहीं हैं अब इसमें हम काम ये करेंगे कि हम डायरेक्ट सर्किट को देख कर मैश इक्वेशन लिखेंगे जस्ट बाई इंस्पेक्शन और एग्जाम में भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो हैं वो सर्किट को देख के डायरेक्टली इक्वेशन लिखें और इसमें जो है डायरेक्टली उसको फिर साइमेंट से सॉल्व करके कैलकुलेटर से आंसर लिखना है जैसे ये सर्किट है इस सर्किट में हम देखेंगे अगर मैं प्रॉपर फॉर्म में इक्वेशन लिखता तो मैं ऐसा लिखता कि भाई आई वन कहाँ कहाँ से गुजर रहा है हमने देखा आर वन आर थ्री से गुजर रहा है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आर वन प्लस आर थ्री अब इधर जो है मेरे पास मैं लूप वन की बात कर रहा हूँ या मैश वन की तो मेरे पास जो आई वाली टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी आई वन से कुछ शेयर कर रहा है हमने कहा जी आर शेयर कर रहा है गोइंट टू राइट माइनस आर थ्री क्या उसमें वोल्टेज राइज हो रहा है हम यहाँ जब आएंगे तो माइनस वी वन लेफ्ट साइड पे लिखेंगे इक्वल टू के साइड के तो राइट साइड पे वी वन हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर वन बन गई लूप टू की क्वेश्चन जब हम लिखेंगे तो हमारे पास हम देखेंगे आई टू कहाँ कहाँ से गुजर रहा है हमने देखा भी आर टू आर थ्री से गुजर रहा है गोइंग टू राइट प्लस आर टू प्लस आर थ्री जो भी ओम्स हैं ऐड कर लिए इन टू हम लिखेंगे यहाँ पे आई टू सॉरी यहाँ पे आई शुड हैव रिटर्न आई टू ओवर हेयर एज वेल राइट बिकॉज एवरी टर्म इन दिस के वी एल इक्वेशन इज ए वोल्टेज मैं लिखना बोल गया था सॉरी अबाउट वन टू राइट आई टू कैसे कोई वोल्टेज राइज या ड्रॉप हो रहा है मैंने देखा यहाँ पे इधर हम लेफ्ट साइड पे लिखते तो प्लस वी टू यहाँ पर एक्चुअली ड्रॉप हो रहा है गोइंग टू राइट माइनस वी टू और इधर जो है आई टू आई वन से कोई शेयर कर रहा है हमने देखा है आर थ्री शेयर कर रहा है गोइंग टू राइट माइनस आर थ्री आई वन एंड दैट्स एट अब देखें इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे जैसे आपके बुक में गिवेन है और दूसरा तरीका इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का वो ये है ये आर मैट्रिक्स आप लिखेंगे और रेजिस्टेंस मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है और आई जो है वो हमारे पास आउटपुट वेक्टर होता है सिंगल डायमेंशन मैट्रिक्स को आप वेक्टर भी कह सकते हैं कॉलम वेक्टर और वी वन वी टू वी थ्री जो है ये हमारे पास जो है वोल्टेज राइजेज हैं एक्चुअली ट्रीटेड एज पॉजिटिव अगर हमारे पास जो है वोल्टेज ड्रॉप्स होते तो वो जो है राइट साइड पे आके माइनस के साथ आते हैं तो वो हमें वोल्टेज राइज माइनस वोल्टेज ड्रॉप्स या इस तरह आप इमेजिन कर लेंगे इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड पे लिखते तो माइनस के साथ लिखते हैं राइट साइड पे आता तो पॉजिटिव आ जाता फॉर वोल्टेज राइज और अगर कोई वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता जैसे कि वो प्लस में एंटर हो रहा होता तो लेफ्ट साइड पर लिखते तो प्लस राइट साइड पर होता तो वो माइनस की फॉर्म में आ जाता ये प्रैक्टिस और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा जैसे अगर हम यहाँ पर असाइनमेंट क्वेश्चन हैं जैसे बाई इंस्पेक्शन मैथड अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली अगर I1 I2 अगर मुझे I1 I2 I3 निकालना है अब इसमें इशू ये है कि I1 I2 I3 जो करंट्स के मैंने वो बाद में निकाल लेते हैं लेकिन लेट्स से अगर हम पहले ही अगर हम I1 I2 अपने वाले करंट्स निकालने की कोशिश करें आई मीन लाइक अगर लेट्स से वी कॉल दिस थिंग एज कैपिटल I1 वन एंड दिस थिंग एज कैपिटल I2 अगर हम इसको आई बी कह लें और इसको आई ए कह लें तो डेट वुड बी मच मच बेटर लेट्स सी तो आई एम गोइंग टू राइट आई ए कहाँ कहाँ से गुजर रहा है भाई uh, वो फोर और सिक्स से गुजर रहा है जस्ट राइट टेन आई ए और आई ए आई बी से कुछ शेयर कर रहा है अपने कहाँ जी शेयर कर रहा है माइनस सिक्स आई बी क्योंकि मैं आई ए की क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो मेरे पास आई ए की टर्म पॉजिटिव होगी और आई बी की टर्म जो है वो आई बी की टर्म नेगेटिव होगी इसमें कोई वोल्टेज राइट हो रहा है आपने देखा है माइनस ट्वेल्व होता है लेफ्ट साइड पर लिखते हैं राइट साइड पर कितना जाता है ट्वेल्व दैट्स इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू में यानी कि इक्वेशन फॉर आई बी आई बी कहाँ कहाँ से गुजर रहा है सिक्स और टू से गुजर रहा है राइट प्लस एट आई B सिक्स प्लस टू इज एट आई बी आई ए से कुछ शेयर कर रहा है आपने देखा सिक्स शेयर कर रहा है जस्ट राइट माइनस सिक्स आई ए क्योंकि हम आई बी के क्वेश्चन लिख रहे हैं क्वेश्चन टू तो इसमें ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी और कोई शेयरिंग करंट्स अगर होंगे और कोई रेजिस्टेंस शेयर करें तो वो नेगेटिव के साथ वोल्टेज वाली टर्म बनेगी तो वोल्टेज राइज या ड्रॉप हो रहा है आपने देखा यहाँ पे प्लस टेन वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है राइट साइड पर आ जाएगा तो माइनस टेन आ जाएगा ये दो इक्वेशन अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आई ए और आई बी की वैल्यूज आ जाएंगी अब हम यहाँ ये देखते हैं कि इधर जो ये आई वन डिफाइंड है इस गोइंग इन द डाउन रोड डायरेक्शन लेकिन हमने जो अपना आई ए किया हुआ है एसेंशियली ये हमने कहा हुआ है कि प्लस टू माइनस प्लस या डाउन हमने इसका नाम आई ए रखा हुआ है और जो सवाल पूछने वाला है उसने कहा नहीं जी अगर हम एम मीटर इधर लगाते उल्टा करके तो इसकी रीडिंग क्या होती है तो हमारे पास ये रीडिंग आ गई फिर जब फ्लिप द एम मीटर वी गेट दिस रीडिंग तो वी कैन इजीली राइट कि भाई आई वन इक्वल टू माइनस आई ए आई ए की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व कर कर आएगी सिमिलरली हमारे पास जो है वो आई टू की बात अगर हम करते हैं तो आई टू जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है आई ए इसके पैरल या अलाइन डायरेक्शन में और आई बी इसके अगेंस्ट में तो आई कैन राइट आई टू इक्वल्स टू आई ए माइनस
और आई बी लीव कर रहा है और आई टू लीव कर रहा है तो आई ए एंट्रिंग इक्वल्स टू आई टू लीविंग प्लस आई बी लीविंग एंड आई टू कैन बी रिटर्न एज आई ए माइनस आई बी जस्ट लाइक हियर सिमिलरली आई थ्री ये मेरे ख्याल में इसी डायरेक्शन में जा रहा है आई थ्री तो वी कैन इजीली राइट आई थ्री इक्वल्स टू आई बी एक ही करंट के दो नाम है आई थ्री या आई बी कह लें फॉर द ब्रिज नेटवर्क इन दिस एग्जाम्पल या एग्जाम प्रॉब्लम फाइन आई नॉट यूजिंग मैश एनालिस अच्छा इसमें अगर हमारे पास एग्ज़ाम में किसी तरीके का कंडीशन लग जाए कि भाई ये वाला मेथड यूज़ करना है तो फिर तो हर हाल में वही मेथड यूज़ करना है लेकिन अगर कोई तरीके की कंडीशन नहीं लगी हुई तो यू कैन यूज़ एनी मेथड इफ़ यू वांट टू लेकिन यहाँ पे चूँकि मैश एनालिस लिखा हुआ है तो वी आर कम्पेयर टू यूज़ दिस मैश एनालिसिस अदरवाइज यहाँ पर मुझे बहुत आराम से एक डेल्टा नज़र आ रहा है मैं डेल्टा वाई कन्वर्जन करके आई कैन इजीली सॉल्व सीरीज पैरल कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस आएगी 56 सिक्स वोल्ट डिवाइड बाई वट एवर रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क कर लूँ तो मेरे पास इजीली आई नॉट आ जाएगा लेकिन यहाँ पे एज पर ट्रेडिशन ऑफ दिस ग्रेट यूनिवर्सिटी तो हम आसान चीज़ को भी मुश्किल बनाते हैं अच्छा अब यहाँ पे uh, इसको लिखने की कोशिश करते हैं वेल जस्ट लर्निंग मैशन आर सर एक्चुअली तो यहाँ पे अगर लेट्स को कॉल दिस कर एज आई वन लेट्स कॉल दिस करेंट एज आई टू एंड लेट्स कॉल दिस करेंट एज आई थ्री तो देखने की जगह नहीं है टू थ्री एंड दिस इज आई वन तो भाई आई वन कहाँ कहाँ से जा रहा है आई वन जो है वो माइनस फिफ्टी सिक्स वोल्ट तो उसको कॉन्स्टेंट टर्म तो फिफ्टी सिक्स राइट पे लिख दी फिर वो जा रहा है टू सिक्स और फोर तो डैट वुड बी टू प्लस सिक्स इज एट प्लस फोर इज ट्वेल्व तो ट्वेल्व आई वन आई वन आई टू से कुछ ही शेयर कर रहा है हमने कहा सिक्स शेयर कर रहा है हमने लिख दिया माइनस सिक्स आई टू आई वन आई थ्री से कुछ ही शेयर कर रहा है हमने देखा फोर शेयर कर रहा है गोइंग टू राइट माइनस फोर आई थ्री इक्वल्स टू तो कॉन्स्टेंट टर्म इक्वेशन नंबर वन बन गई um, एक बात यहाँ पे है कि वी इक्वल्स जो आई आर अगर हम करेंगे तो ये किलो ओम्स में और ये वोल्ट्स में तो आई की वैल्यू जो है वोल्ट्स ओवर किलो ओम्स अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मिली एम्स में आएगा खैर अभी तो हम थाउजेंड्स और उसमें नहीं पढ़ रहे लेकिन जस्ट कीप इन माइंड के यहाँ पर किलो ओम्स आ गए हैं और वोल्ट्स की बात हो रही है तो आंसर मिली एम्स में हमारे पास बनेगा अब इसी बात है क्योंकि वी आर टॉकिंग लाइक वेरी लार्ज रेजिस्टेंस एंड वेरी लो वोल्ट रिलेटेड टू दीज रेजिस्टेंस तो ऑबियस आंसर मिली एम्स में होगा बिकॉज लार्ज रेजिस्टेंस मीन लेसर करेंट अगर ये किलो वोल्ट्स में होता सोर्स में तो ऑबियसली फिर ये आंसर भी एम्पियर्स में होता इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर टू में हमने देखा अभी मैश टू में लूप टू वाला करंट कहाँ कहाँ से गुजरा है हमने देखा सिक्स से गुजर रहा है सिक्स से गुजर रहा है और टू से गुजर रहा है ट्वेल्व प्लस टू इज फोर्टीन जस्ट राइट फोर्टीन आई टू ख्याल रखना है पोजिशन का साइन का आई लूप टू की बात हो रही है तो ये पॉजिटिव होगा बाकी तमाम करंट शेयरिंग करंट्स नेगेटिव होंगे आई थ्री से कुछ शेयर कर रहा है हमने देखा ये टू शेयर कर रहा है गोइंग टू राइट माइनस टू आई थ्री कोई वोल्टेज राइट ड्रॉप मुझे कॉन्स्टेंट टर्म में नजर नहीं आ रहा और ये आई टू जो है आई वन के साथ सिक्स शेयर कर रहा है गोइंग टू राइट माइनस सिक्स आई वन सिमिलरली आखिर में लूप थ्री में फोर टू फोर दैट्स एट प्लस टेन गोइंग टू राइट टेन आई थ्री कोई वोल्टेज राइट ड्रॉप कॉन्स्टेंट टर्म में नहीं है आई थ्री आई टू के साथ शेयर कर रहा है टू तो दस राइट माइनस टू आई टू और एन आई थ्री आई वन के साथ शेयर कर रहा है माइनस फोर आई वन एंड दैट्स इट दस हैव थ्री साइमटेनियस इक्वेशन और आप कैलकुलेटर में जाके इसको सॉल्व uh, कर सकते हैं दस राइट एट कि यहाँ पर इसको अगर हम क्लियर कर लें तो ट्वेल्व फिर माइनस सिक्स फिर माइनस फोर इक्वल्स टू फिफ्टी सिक्स कॉन्स्टेंट टर्म माइनस सिक्स प्लस फोर्टीन आई टू प्लस नहीं माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो और माइनस फोर माइनस टू और प्लस टेन इक्वल्स टू ज़ीरो तो वी हैव आई वन इक्वल्स टू एट मिली एम्पियर्स आई टू इक्वल्स टू फोर मिली एम्पियर्स एंड आई थ्री इक्वल्स टू फोर मिली एम्पियर्स मिलीज में होगा वॉच आउट इसका ख्याल रखना है अच्छा फिर हमारे पास अप्लाई मैश एनालिसिस टू फाइन आई आई किधर के बिन है आई इज़ गिवन ओवर हियर पहले ऐसा कर लेते हैं आई वन आई टू आई थ्री निकाल लेते हैं और उसके बाद हम देख लेंगे कि आई की वैल्यू क्या बनेगी तो आई वन जो है इसकी इक्वेशन अगर जस्ट इंस्पेक्शन लिखें तो क्या लिखेंगे टेन प्लस टू इज ट्वेल्व आई वन सॉरी ट्वेल्व आई वन आई वन आई टू के साथ टू शेयर कर रहा है गोइंग टू राइट माइनस टू आई टू आई वन आई थ्री के साथ कोई रजिस्टर शेयर नहीं कर रहा गोइंग टू राइट माइनस जीरो आई थ्री कोई वोल्टेज राइज हो रहा है हम यहाँ देखेंगे माइनस सिक्स में एंटर हो रहा है गोइंग टू राइट राइट साइड पर सिक्स लिखेंगे सिमिलरली इक्वेशन नंबर टू की हम बात करते हैं तो आई टू कहाँ कहाँ से गुजर रहा है फोर प्लस टू प्लस वन दैट एट वी सेवन गोइंग टू राइट प्लस सेवन आई टू आई टू आई थ्री से कुछ ही शेयर कर रहा है गोइंग टू राइट माइनस वन आई थ्री इक्वल्स टू कोई वोल्टेज राइज हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है प्लस एट होता है राइट साइड पे आ जाता तो माइनस एट आ गया
जिस लूप की क्वेश्चन मतलब उसका कोई शेयर हो रहा है वो तो वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा अब मैं आई थ्री की बात कर रहा हूँ तो आई थ्री शुड भी पॉजिटिव तो आई थ्री जो है फाइव और वन ओम से गुजर रहा है गोइंग टू राइट प्लस सिक्स आई थ्री और इसके साथ आई थ्री आई टू के साथ कोई शेयर चीज शेयर कर रहा है वन ओम शेयर कर रहा है गोइंग टू राइट माइनस वन आई टू आई थ्री आई वन के साथ कोई रेजिस्टेंस शेयर नहीं कर रहा तो गोइंग टू राइट माइनस जीरो आई वन एकवल्स टू वोल्टेज राइस माइनस एट प्लस सिक्स माइनस टू वोल्ट होता है राइट साइड पे लिखेंगे तो टू वोल्ट आ जाएगा अब इसको हम कैलकुलेटर में जाके जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यूज आ जाएंगे साइमिटिंग से सॉल्व कर लें तरीका बतला चुके हैं और अब हम देखेंगे आई की वैल्यू क्या होगी हम ये करेंगे इस वाले पॉइंट पर Uh, हम यहाँ पे एक आसान तरीका ऐसे शॉर्टकट ये है कि आई थ्री जो है वो इसके अलाइंड है और आई टू इसके अगेंस्ट है तो गोइंग टू राइट आई इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू क्या बनेगा भाई आई थ्री माइनस आई टू बनेगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये है कि सिंपलेस्ट आंसर निकाल लेते हैं यहाँ पे इस वाली नोट पे अगर मैं एक के सी एल तो मेरे पास जो है ये क्वेश्चन ये वाला करंट I3 है ये वाला करंट जो है ये I2 है ये वाला करंट सेम ब्रांच की बात हो रही है सेम सॉरी यानी कि सेम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वोल्टेज होते हैं दिस रेजिस्टेंस तो इस वाले करंट का नाम हम रखेंगे I2 पर के बने तो करंट एंटरिंग द नोट इज I3 करंट लीविंग द नोट इज I प्लस आई टू एंड आई सॉरी दिस इज आई तो आई कैन बी रिटर्न एज आई थ्री माइनस आई टू अगर हम यहाँ पर इस वाली नोट पर अगर के लिखेंगे तो हम कहेंगे भाई ये करंट और ये करंट लाइक दिस लेकिन ये करंट जो है ये वन सेकेंड ये करंट कितना है इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे इस वाली ब्रांच में आई वन और आई टू की कॉम्बिनेशन है तो वन सेकेंड अगर यहाँ पे करंट निकालना है तो आई टू इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन आई वन इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन तो दिस इज दिस करंट हियर इज आई टू माइनस आई वन तो यहाँ पे जो करंट होगा वो आई टू माइनस आई वन होगा अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो इसको इस वाली नोट पे आप जो हैं वो के सी एल लगाएं तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है दिस इज आई वन ये वाले करंट का नाम इसका नाम कोई डायरेक्शन लेट्स कॉल इट आई एक्स एंड दिस करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन तो इसका नाम हम रखेंगे आई टू तो करंट एंट्रिंग दिस नोट इज आई टू लिविंग इज आई एक्स प्लस आई वन तो आई एक्स कैन बी रिटर्न एज आई टू माइनस आई वन तो यहाँ पे भी हमने ये लिखा था ये वाला करंट आई टू माइनस आई वन है तो इसको ज़रा हम एनलार्ज करके यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई ये आई टू माइनस आई वन वाला करंट है सिमिलरली ये वाला जो है ये कितना करंट होगा इसका आसान तरीका ये है कि आई कैन जस्ट बाई इंस्पेक्शन आई कैन राइट केयर आई थ्री यूँ जा रहे और आई वन इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं जस्ट राइट आई थ्री माइनस आई वन इज आई वाई अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो यहाँ पे दिस वॉल दिस करंट इज आई वाई एंड दिस करंट एंट्रिंग दिस नोड इज आई वन एंड दिस करंट लिविंग दिस नोड ये इस तरह क्लॉक वाइज फैशन में जा रहा था लेट्स कॉल इट आई थ्री तो करंट एंट्रिंग द नोड जो है वो आई वाई प्लस आई वन इक्वल्स टू आई थ्री है तो आई वाई कैन बी रिटर्न एज आई थ्री माइनस आई वन शॉर्टकट तरीका बता चुका हूँ कि जिस डायरेक्शन में आप करंट ले रहे कि भाई ये एम मीटर की ओरिएंटेशन मेरी वाली है तो इधर जो है आई वाई कैन बी रिटर्न एज आई थ्री माइनस आई वन कि जिस डायरेक्शन में आपने लिया है उसकी अलाइन डायरेक्शन वाला पॉजिटिव ले लें अगेंस्ट वाला नेगेटिव ले लें अब मेरे पास जो ये करंट है ये वाला आई वाई कैन बी रिटर्न एज आई थ्री माइनस आई वन तो अब ये वाली इस वाली नोड में इस वाली नोड को ज़रा मैं प्रॉपरली बना लूँ इस वाली नोड में यहाँ पे ये वाला जो करंट था वो आई था ये वाला करंट था वो आई वाई हमने लिया था इक्वल्स टू आई थ्री माइनस आई वन और ये वाला जो था ये करंट था आई एक्स इक्वल्स टू आई टू माइनस आई वन तो करंट एंट्रिंग द नोड इज़ आई प्लस आई एक्स एंड लीविंग द नोड इज़ आई वाई सो आई इक्वल्स टू आई वाई माइनस आई एक्स आई वाई कैन बी रिटर्न एज आई थ्री माइनस आई वन माइनस आई एक्स कितना था हमारे पास आई कितना आई टू माइनस आई वन राइट आई टू माइनस आई वन तो ये हमारे पास बन जाएगा आई थ्री माइनस आई वन प्लस आई सॉरी माइनस आई टू प्लस आई वन ये कैंसिल हो गया हमारे पास वही आया आई थ्री माइनस आई टू तो ट्वेल्व जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं पे तो सिंपलेस्ट नोट्स पे लगा लें लेकिन अगर वापस कोई शेयरिंग ब्रांच ऐसी कोई ब्रांच है जो जिसमें दो करेंट्स की कंट्रीब्यूशन है तो वॉच आउट के उनका कोई डिफरेंस होगा जिसको लेकर आपको इसमें आगे के करंट्स निकालने होंगे लास्ट इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमारे पास है मैश वन नाइन आई टू एस आई थिंक इट्स रियली सिंपल नो ब्रेनर जस्ट राइट आई वन कहाँ कहाँ से गुजर रहा है हमारे पास माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व शुड भी रिटर्न ऑन द राइट राइट तो इसको हम ऐसा करते हैं आई वन गुजर रहा है थ्री और एट से गोइंग टू राइट इलेवन आई वन 
और आई वन आई टू से कोई शेयर कर रहा है हम गोराइट माइनस एट आई टू इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व होता है तो जाके प्लस ट्वेल्व हो जाता दैट्स वन इक्वेशन आई टू जो है एट प्लस सिक्स फोर्टीन फोर्टीन आई टू और आई वन से शेयर कर रहा है एट वन टू राइट माइनस एट आई वन और इसमें को वोल्टेज राइज हो रहा है ये ड्रॉप हो रहा है प्लस टू वी नॉट तो वन टू राइट राइट साइड पे चला जाएगा माइनस वी सॉरी ये स्क्रॉल बार पे आ गया माइनस इसको यहाँ नीचे रख रहा हूँ इक्वल्स टू माइनस टू वी नॉट अब वी नॉट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे थ्री आई वन है थ्री इंटू आर इंटू आई वन तो गोइंग टू इक्वेशन नंबर टू की बात हो रही है माइनस एट आई वन प्लस फोर्टीन आई टू माइनस टू वी नॉट की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे थ्री आई वन तो उसको सॉल्व करने के बाद माइनस सिक्स आई वन होगा लेफ्ट राइट पे जाके प्लस सिक्स हो जाएगा तो माइनस टू आई वन प्लस फोर्टीन आई टू इक्व टू जीरो इक्वेशन नंबर टू बन गई इक्वेशन नंबर वन हमारे पास है जस्ट सॉल्व दैम सामिलटीनियसली एंड वी हैव द सोल्यूशन फॉर आई वन एंड आई टू